谢谢啊。又怎么了？我好像没带钥匙。那怎么办？你你别着急，别着急，你别生气、啊，别生气。我我我打给吴佳怡。我我这就打，你别生气，你别生气、啊，很快很快。喂，佳怡啊，我没带家里钥匙。你你上次说你把备用钥匙放在哪儿？什么？你可能没有是什么呀？对，你再想想。喂，别跟我装一副可怜巴巴的样子。下车，主任，我没有密码，去开间行政套房，然后把房间号发给我，再去买一件正常的衣服换上。女孩子要自尊自爱。主任，你那些乱七八糟的事情我不想掺和，带你去吧。裙子帮我拿一套，好吧？好的。这么贵，谁买？把东西放那桌子上。一千二，分期付款还你行吗？每月三百。那今天我们就在这儿工作啊？没有我们，你工作我休息。谢谢，谢谢。不许说话，不许问问题，让你干什么你就干什么。看什么看？还不快去工作？
。朱主任，我我选这个还是选这个？你觉得呢？查字典去。请说完去餐厅找我。哦。送你的。昨天晚上一千块钱够了吧？什么意思啊？占用你一天晚上的时间呀！别装糊涂了，你不就是想挣钱吗？你会说人话吗？你把我当什么？你把你当什么，我就把你当什么。我只知道你需要钱。现在就把这个钱给我拿回去，不然你信不信我把这个钱扔你脸上？何必呢？你不就是需要钱吗？当然了，也有很多你自己的委屈和不得已，但是你知道理想是什么吗？理想是有底线的，你懂吗？你为了理想不顾一切什么都做，那是道德沦丧。我到底干什么了，让你这么误会我？没什么误会，做什么你自己清楚。心里怎么想的，你也自己清楚。当然了，你这种人我以前也见过，曲线成功也能成功，能成功不就行了？所以就算有一天我真的成功了，你也会觉得我用的是下三滥的招，对吧？我告诉你，别跟我谈出身，谁都穷过。我穷的时候也打过工，吃了上顿也没下顿，但是我再穷也知道不能堕落。我怎么堕落了？我怎么了？我是出去杀人放火了，我还是去卖淫偷东西了。昨天的事是有原因的，是误会。我不要跟我解释了。我说过，你这样也能成功。行，我不跟你解释，我不跟你解释，我跟你说什么？你永远都是这副嘴脸，你有你的优越感，你永远只会戴着有色眼镜看我。我告诉你，我戴过很多实习生，我没见过一个像你这么麻烦的。又要待在高分院，还要去夜店，还要卖红酒，精力倒是很充沛，适应能力很强。如果我白天上完班，我晚上回家，我就能筹集我所有的生活费的话，你以为我想那么累吗？高班也不发实习工资的吗？你一个女孩平时能用多少钱？你贪慕虚荣享受物质生活就直说
，我最烦你这种振振有词的了。你活得简单纯粹点不行吗？为什么永远把低贱当高尚呢？我哪儿低贱了？程家阳，如果你有机会做一天我的话，你就会知道为什么我会像今天这样。是，你跟我说你穷过，你去打工，我也知道你肯定不是靠你的家里，但是你知道你家里给你最重要的东西是什么吗？不是钱，是安全感。你有安全感，但我没有。安全感是自己内心的强大，安全感是自己给自己的，别人给不了你。你永远都是这么傲慢。因为你根本不会设身处地的去替别人考虑，你永远不知道别人的困难是什么。有什么困难你说呀，怎么没见你说过呢？我说出来干嘛呀？继续增加你的优越感是吗？你以为你自己是谁呀、啊？你把自己当成谁了？我真是傻，我还以为靠自己的努力能消除你对我的偏见呢。我是有病，你的看法对我来说有这么重要吗？哎，等会儿，把钱拿上。起码能付了点衣服钱。衣服钱我自己付。还有，我诅咒你永远都这么自以为是，白痴才会喜欢你，因为你根本不懂得尊重别人。今儿怎么没来啊？请假了吧？没脸再来了。怎么了？没事吧？没事。实习生都在传呢。家布那事儿，是你保住的乔飞？是我太大意了，他根本没资格犯那种级别的错。那你不要，给我呗。我去这种机灵吗？那种不走正道的，你要他干什么呀？嘉宾朋友们，大家好，欢迎大家。参加我们交付吉祥场导体研讨会，我们这次会议为期三天。好了，我们的会议马上就要开始了。哎，菲菲，你开门呐！高飞要给你打电话催你上班了。喂，菲菲，你别生气了，我也不知道昨天徐总会对你做出那样的事情。哎呦，我错了还不行吗？喂。你别生我气了，别生你气了。你这一天到晚的也不上班，完了以后电话也不接的，我还以为你要自杀呢。我不自杀吗？不过也是，像你性格这么皮实的人，也不会因为这点小事就自杀。要真是这样的话，你都不知道死了多少回了。见面一条，阎王不要。呸呸呸！别这么说，咱俩姐妹同命相连，你要降命我是什么呀？程家阳的算什么呀？甭搭理他。我跟你说，我是不想搭理他，可他也不能这么污蔑我呀。他为什么总把我往坏的方面想呢？他就想一脚一脚把我踩到泥潭里。对他就是一混蛋。走，告飞扬告去。告不了，他对我有一票否决权。嘿，那就真还拿他没招了。哼。噔噔，买凶杀人？不是，走。姐带你吃小龙虾去，快点，边吃边说啊！拜。
大姐，我要一个。啊，葱花香菜要吧？呃，要吧。饭菜要吧？别人都要吗？呃，有的要，有的不要。那我就也要一点吧。行。谢谢。不用。你不吃路边摊，你怎么工作呢？我每天最大的原动力就是路边的暗黑料理。是家阳回来了。你来了。嗯，家阳，人小花姐拿半天了，就是等你呢。不是等我吧？我哥没回来吗？别提他，我懒得提他。人家小华就是来给他下厨的。那我给他打个电话去。啊，不用了，别打扰他工作。哎，我说你手里拿的什么呀？软不拉几？煎饼果子，宵夜。什么？你吃这种东西宵夜？这样，冰箱里有健康的素食面，你要是不爱吃的话，我让你金宝舅舅给你去买。不用不用不用不用，我就突然想吃这个。你不是从来都不吃路边摊吗？怎么今天自己买了？我今天尝了一下，挺好吃的。你尝尝。不用了，我看着没什么食欲。行了，你们年轻人聊吧，我去看份邮件。嗯，好嘞。别吃这个了，不干净。我给你做点东西吧。好啊。陈佳莹，我和你有仇是吧？你这么对我。变态！变态！变态！变态！义粉怎么样？好啊，你很久没有给我做义粉吃了。除了你，也没别人吃我做的东西了。我这几天怎么一直都联系不上你啊？我挺好的，有些事儿我还没有想好怎么跟你说。你最近跟我哥怎么样？他没有再犯浑吧？我都习惯了，每年不都要折腾那么几次吗？我讲过了，既然爱他，我就要宽容他的全部。以后啊，我就不跟你说佳明了，我们俩的事儿不该总。总把你扯进来，说说你吧，你的实习生带的怎么样了？还有那个乔飞，他还总是气你吗？那个乔飞，哎，我从来没遇到过这样的女孩，你们俩完全不一样。佳阳，不要随便一个什么女孩就拿来跟我比，我跟他们不一样，你别跟你哥一样，总拿一个什么女的。就跟我混为一谈。你怎么了？没事儿，也许是我心情不好，太敏感了吧。我来吧。啊，不用，就当是我谢谢你吧。为你哥学会了做饭，结果只有你吃。其实你不说我也知道，除了一分，我做的其他东西都不好吃。你知道吗？除了金宝舅舅，就只有你做饭给我吃了，我都吃惯了。你放心吧，就算是我以后结了婚，你还是会请你来我们家吃饭的。佳阳，我已经开始接触其他人了，正在约会。
你也要加油。刚刚伯母还让我帮你介绍几个好的女孩呢。我很忙，没有时间。再忙你也得谈恋爱啊，不然以后怎么结婚呢？难不成你还准备这一辈子都忙工作啊？行了，不说这个了。面好了吗？我去看一下。真香！要再有个煎饼果子就好。你怎么突然喜欢吃煎饼了？我也不知道为什么，就是突然喜欢吃这个东西了。所以说啊，佳阳，你还是个孩子。我怎么又是个孩子了？我就是开个玩笑。这个玩笑一点都不好笑。去值班了。哎呀，这孩子啊，真把高翻院当家了。可这个高翻院毕竟不是家呀，对不对？你看他都多大岁数了，连个女朋友都没有，现在工作那么忙，连谈恋爱的时间都没有。哎呀，他忙点好。现在正是他事业的上升期。恋爱嘛，晚点谈也好，还是得把精力啊都放在工作上。哎呀，老陈，那你说多晚才是晚呢？他都快三十了，现在还没有女朋友，就算有个女友，也得谈个一两年嘛。你能保证这一两年过程当中没有外派的任务吗？就刚才那会儿啊，他在路边摊拎了个煎饼回来，我看的心里真不是个滋味儿。你说我们俩总有一天要老吧？这老了谁来照顾他？他工作那么忙，肯定是天天凑合。这我有什么办法呢？这不是着急就能解决的事情。他可以上单位的食堂吃啊，也可以自己做呀、啊。而且，有煎饼吃已经不错了。你是多管闲事，吃个煎饼，都能吃出这么重的心思。这俩孩子让你惯的是，煎不能挑，手不能提的，你就差亲手啊，把饭喂到嘴里了。哎呀，老常。我告诉你啊，儿子别的事情我都可以不管，唯有娶媳妇这事儿，我还管定了。哎，我记得你那个下属不是派到比利时那个吗？他有个女儿，我看着挺喜欢。哎，小淑女的范儿，特懂事，介绍给佳阳。你乱点鸳鸯谱，那孩子还没成年呢。当时我记得是还高二好像。高二看见他来说那是七年前，现在人家姑娘大姑娘了，大学都毕业了。行了，老聂，这事儿你甭管，我觉得这女孩合适，我喜欢她。儿孙自有儿孙福。好，那你就甭操心了，我来安排。喂喂，你喝多了，还喝还喝多。您醉得比我厉害，我就喝了三天，您喝了。六瓶再混了一红酒，我告诉你，我我越混酒越清醒。哎，我都知道这就是高翻院，你知道吗？走，我带你骂那成人模去。走，骂没用，不要脸，你就得教训你干嘛？嗯，等会儿，那是他的车，你的那辆。哦，卡迪拉克。是劳斯莱斯啊，不对，卡迪拉克，天哪，这也太好了。
我给你买了，你要多少？来一打。我，我就要这两。那谁出来，他又得说什么？乔飞，你爱慕虚荣心高的，赶紧他也不行，你别丢人了，你别动，你别碰。不对，有事。我昨天喝了酒，吃了小龙虾。乔飞，给人什么仇什么怨呢？现在大早上五点半，现在先不说这个。你告诉我，昨天喝多了我干嘛了？嗯，你喝多不记得了。嗯。昨天你喝多之后呢，把我钱包给抢了，完了以后撕了我一千块钱，记得还啊。我撕了你一千块钱。嗯哼。我疯了吗？我为什么跟钱过不去？那是我半个月的工资。破财都没事啊，那就没事了。你昨晚没四千，你做五了，你把那谁给裁了？谁呀？成人模。我把人磨菜了，我我我我打了他，我不用我不用在高翻院混了，我等他打的严重嘛，他会告我们，我有刑事责任嘛。您不不不，您先别慌，我说的那谁不是他的人，是他的车，您把他车给拆了。我把他车拆了，那他车贵不贵啊？他那车是卡迪拉克，巨贵，巨贵。巨贵是多贵？我得赔多少钱？我我我昨天怎怎么逃脱的？我我怎么我跟他谈妥了吗？我您昨天在他没发现之前就已经消失在了茫茫夜色之中。我这么机智，所以他不知道那个肇事者是你，你打死都不能承认。我我不承认，我怎么能不承认？我砸了他的车，我不承认，我我太不厚道了吧？我也，他那车一定有保险。再说了。是他不厚道在先的，他怀疑你卖那个什么，他侮辱了你的人格，你就该这么做。那又不是他的车侮辱了我的人格，我我不承认，我睡不着觉的，我我我良心不安。哎呀，收起你良心，回屋睡觉吧，行吗？我求你了，睡不着吃安眠药。啊，对了，还有我告诉你啊，他那个车真的非常的贵，光一个后视镜就得好几万了，所以大家谁也不能承认，知道吗？那么贵，不就一个镜子吗 ？No No 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 No， 他那是顶配，特别贵，赶紧走吧。拜拜。你这自己加固的后视镜可是够绝的，早知不配这么好的了。四 S 店还得调货。你程家阳的车难道会不顶配吗？别提。哎，保险赔吗？小飞。你过来一下，我有事儿跟你说、哎。我先去上班了。嗯。主任，我的车被砸了。你知道我想跟你说什么吗？对不起。你怎么知道我要跟你说对不起？你跟我说。我知道你心里有气。那天我不该凭空猜想你为了赚钱去做不对的事情。在翻译时，最忌讳的也是凭空猜想，猜想的失误率极大。我竟然也会犯这种错误
，真是不明白。我不明白您的意思。那天我车被砸的时候，我就在路上，我看得清清楚楚，有人影在我车旁边，但我一下来，人就不见了。而且我断定，不只是一个人作案，是团伙作案。是什么人啊？我不知道。哦，你知道保险公司怎么跟我说吗？他们说我的车是自己撞的。根据是什么呢？就是凭空猜想。你说气不气人？气人。通过这件事儿，我这么一想，我对你不是也这样吗？我作为你的主任教官，竟然不相信你人品，我更气人。我这是犯了主观主义错误，所以我向你道歉，你接受吗？你不是不会道歉的吗？你这就是犯了唯心主义错误。人是会进步的，人是会改变的。我接受你的道歉。那咱们这节算是过去了。嗯。哦，对了。我刚才买了点豆浆，买多了。这一袋你拿上去，给你们实习生一起喝吧。谢谢主任。嗯。傻站着干什么呀？昨天晚上又去长乐打工了？没有。你家里到底是有多大的经济负担呀？如果你真的很有困难，你跟院里说，大家会帮助你的。其实。我，嗯，我真的非常谢谢主任的豆浆。主任，等会儿见。这丫头语言逻辑有问题，得加强训练。走出，小安，喝个豆浆。这不是人民群众喜闻乐见的早点饮料吗？我以为你早晨准备现磨咖啡呢。暗黑料理，营养丰富，现磨豆浆。暗黑料理，就是见不得光的意思。发油打算这么狠。Do you know what's good? 我看你啊，车被砸了，心情倒是不错，喝上接地气儿的饮料，法语说得更溜。佳阳，你车没事吧？没事儿，破财免灾。幸亏是车的耳朵被揪掉了，要是我的耳朵被揪掉可麻烦了，坐不了同船了。呸呸呸！别胡说，赶紧摸一下木头。你们说只有我一个人吃生人做培训，能不能行啊？那怎么办啊？小华是客座，我跟佳阳一个外弦不好，一个内带太凶，跟人做培训不合适，所以田主任选你去是有道理的。好，文老师，李主任，韩主任。这个是剩下的豆浆，大家都说谢谢程主任。你自己喝了吗？我喝了两袋呢。嗯，今天有什么工作要分配给我吗？去训练室等我。好的，我先走了。嗯、我怎么觉得不大对劲啊？怎么不对劲了？你对乔飞和颜悦色了吗？佳漾，你不骂人了？瞧你们说的，我有那么凶吗？当然，实习生都怕你怕的要死。稍待，我们俩都省心了。他们都特别怕我们把他们推给你，所以都特别自觉的求上进。走了。这俩人把我说的跟魔鬼一样，怪不得乔飞叫我人魔。也许乔飞说的对。我不应该对实习生太过于严肃。我不喜欢这样的佳阳。为什么？佳阳，我不喜欢你轻易被人改变。你的教学风格就是严厉，因为你从小接受的就是精英教育。你就是精英，高翻院也需要精英。乔飞他只是高翻院的一个实习生，他不懂你的风格，所以你不要轻易被他改变
。有些同学担心课程太严格，就嘻嘻哈哈的跟主任套近乎，来模糊界限。我不喜欢这样，佳佑你也一定不会喜欢。高标准，严厉，这才是你的教学风格。我听说，不止我的实习生，你们都很怕我。没有，没有，没有。可能是我平时的要求过高了。今天，放低要求。想多了。结果记录入考核，末尾淘汰。听说你昨天病了，现在好点了吗？嗯，先看先看。我以为你听见什么风言风语了呢。什么风言风语？他们都说，程家二阳明里对你百般刁难，其实暗地里跟你，懂吗？有一腿。哎，我当时是朋友在告诉你的。他们说有人听见程家阳抱怨说你家床不舒服，再加上之前你给他买早餐，我都相信了。你不会真的被他潜规则了吧？今天我们还是同声传译练习，我点到明的，把电视上播出的视频内容翻译成法文。马金，你开始。s'apprête sincèrement à agir en tant qu'une force déterminée pour la sauvegarde de la paix mondiale, la promotion du développement des pays près et en retournée de l'économie planétaire. Je veux donc lui accorder des roses trémières à la permanence. Qu'on le veuille ou non, la vie nous pousse toujours vers l'avant. La finance et la régulation de la finance, c'est toujours compliqué. Il nous faut toujours suivre l'évolution du marché et le changement de la situation pour les améliorer. C'est pourquoi le système d'assurance des dépôts n'est pas parfait. Il fait partie des nombreux systèmes qu'on a à construire, mais ce système-là, je le trouve important et nécessaire. 很好。如果在会议上，发言人讲了一个很好笑的笑话，你们也会像刚才那样边笑边翻吗？语言是生长的，像这种某段时间被大量使用的流行词汇，怎么从来没有见你们讨论过？就这种水平，还有脸跟我提要求高？
个问题。提。嗯，下场赞应该怎么翻译啊？问题错了，重提。你不要以为我刚才没有打断你就厉害了，你的问题出现在后半句。赐你一丈红，你把一丈红翻译成了蜀葵。你虽然比在座的这些人强，但是非常有限。可是我觉得法国人并不知道，蜀葵在中文里的隐身意，难道直接翻译成红绫吗？一丈红在这句话里是写的意思，而你刚才的翻译蜀葵丝毫没有写的含义。那翻译成雪的蜀葵就对了吗？如果直接翻译成雪红的话，意境就没有了。那你就成全了意境，损坏了翻译最基本的功效。那请主任给我一个合适的翻译的方法。其他人，你们怎么看？乔飞起码胆子大，敢跟我提问。你们连话都不敢说一声，我都不敢面对，将来怎么去面对大人物？主任，你知道大家为什么不敢跟你讨论吗？就是因为你的这种居高临下的态度。我们怎么跟你讨论呢？我们为什么不能开开心心的上这堂课呢？我告诉你为什么，因为我是主任，你不是。行了，今天就到这儿。乔飞，你给我留下。我真的觉得不用把上课搞得这么严肃。因为是我在教你们。你是实习生，你必须听话。可是我，你摆正你自己的位置，你不要嘻嘻哈哈跟我扯清界限。你越跟我套近乎，我越不会降低对你的考核标准。好的吧，公演看人低。你说什么？我什么都没说，主任。我就是说，您跟我说的，我会好好记住的，好好反省的。那我就先走了，主任。我我不跟你套近乎，我先走，主任再见。哎呦，不是因为戏，这戏资源挺好的，高低是一女四号呢。那因为什么呀？因为高佳明。要怎么演？哥们玩欲擒故纵，跟我玩挺久啊，这我都要走了，他还不联系我。他知道你回来了吗？他肯定知道啊！我在朋友圈天天晒我跟各种朋友吃饭的美图，他都没看见。你哪有各种朋友？啊，感情你晒美图是为了他呀？啊，小样，跟我欲擒故纵，看谁躲过谁。<笑>我觉得呀，你已经快憋伤了。你就像是这箱子一样，我再放一件衣服，这箱子就炸了。这箱子就是你，你快去找高佳明吧。哈哈，等我回来再说吧。也是，你好好拍你的戏，调整好你的状态再去找他。不是啊，菲菲，主要是因为呢，前两天我小龙虾吃多了，这儿爆了颗痘。你说高佳明要是因为这颗痘他不爱我了怎么办啊？那我就恭喜你找到这么肤浅的男人。你如果没其他事儿的话，我去忙我自己的了。啊，你干嘛去啊？做义工啊。
很有大力的买这么多吃的。这次服务队安排我去一个新的医院照顾患病儿童，小朋友喜欢吃甜的。哼、嗯，小朋友不知道，大朋友我很爱吃。哎，快点，帮我拍张照片啊！嗯，我来了，我要让观众们看看我呆萌的样子。不是，佳阳啊，听说啊，你的那个实习生啊，胆子够大的，当众给你整起来了。对呀、啊，我也听说了，那个被织的团团转，买了五杯咖啡，还得说出中心思想的小乔飞，敢跟陈主任辩论？正常的学术讨论而已，太稀有了。居然有程佳阳一巴掌呼不死的实习生出现了。那说明你没看错人，带也带的不错，别自我否定了。那也还没到认可的地步。哎，给我介绍点经验呗，烦死我了！国际大赛那个翻译志愿者培训，深圳那边就给十天时间，还得捎带把礼仪学了，这怎么弄啊？那就学学乔飞的小聪明吧，把碎片时间利用好。你看他每天在楼梯间待着，那才是他的训练室。楼梯间？不止。还有手机、MP3、小广告，反正能练的都被他拿出来练了。行啊，那就让乔飞多给实习生介绍介绍经验吧。所谓经验就是投机取巧。这什么东西啊？化妆面具，王玲玲走的时候留下来的，实战模式的时候糊弄你不用的。怪不得了，我那天就看所有人都一个眉形，你看。看上去还不错吗？我怎么觉得你这句话的意思是，哎呀，我们家那口子也就那样，比你们所有人都强那么一点点的语气呢？是我训练实习生的能力比你们强一点点，跟他本人没有关系。没事，陈主任，我习惯了，我知道你最近辛苦。嗯，我现在就去楼梯间看看。哎，这个送我了，谢谢。解释都比较复杂，没有简约的可以代替的词语。主任，你有结果了吗？临场遇到这种词儿，先不要管意境，直接翻译成刺死，抓重点，或者直接音译，译成一丈红之死，这样听着就可以明白，一丈红是一个专有的名词，但以后有机会再解释。我觉得不好，还是缺点什么。那你有更好的选择吗？没有更好的选择，为什么说不好？后生可畏啊！如果你们以后有更好的办法，一定要记得告诉我。今天办的不错啊，这个会很重要，涉及到能源。准备了三个多月，但今天还是有很多遗憾。哦，对了，今天礼拜六，你母亲希望你今天晚上尽量早点回家吃饭。好，再见。你准备了三个月，你不说。这么大责任交给我，我真是受宠若惊啊！你做的事情只对你自己有用，对别人没有任何影响。对，你要是不打击我，就不是你了。我习惯了。假装一下。你叫什么呀，小朋友？叫小杰，我来看牙齿。哦，看牙齿要听护工姐姐的话哦。嗯。这位姐姐呀，心地可是很善良的。好了，小杰，轮到你没想到我一得抱怨，你说我变态，我还说你善良。佳明，我现在约了个病人，这样，晚上我们见一面。放心，我有你电话。嗯
哎，我操！这种剧烈的疼痛开始多久了？嗯，好像从十八岁的时候。嗯，坐。哎，那个时候我在游泳馆做义务救生员，有一次一出水面，哎呀，我的头啊，嗡嗡的疼啊。我以为是被凉水击的，所以啊，就没再敢下水。可是结果还是一样的疼。后来看了不少医生，也没看好。有过癫痫的症状吗？您是说浑身打抽抽？犯过几回。以前啊，每个月就能来个两回。嗯。频率稳定，说明扩张不明显啊，血管瘤还稳定，控制住了。哦，我的项目被批准了啊，名单里有你，下午过来开会。谢谢啊。心情要舒畅，给你开的药要按时吃。哎，哎，高医生，到底啥时候能开刀，彻底把我脑袋这个定时炸弹给取出来呀、啊？嗯，还得观察。有时间先让孩子来做个筛查。好，高医生啊！哟，对不起，我认错人了。你别再忙活了啊！就这一个汤了，坐在一起吃。嗯，辛苦辛苦，汤来了。嗯，姐，我就不跟你们一块吃了，我得带孩子出去吃去。嗯，啊，行行，赶快回去带孩子吧，路上一定要小心哦。行，嗯，我走啊。好，好，就慢走啊。妈，嗯，要不我从外边给你找个保姆来家里帮忙吧？你看咱们金宝舅舅。又给你当司机，又当助理，还得管家里的事儿。不是有钟点工啊？再说我的级别没那么高，你家里边住个保姆成什么样子呀？就随你爸爸，你金宝舅舅那儿，我多给他一些补贴就是了。再说这些年，他也就是这么过来的。随你们便吧。哎呀，这些年你辛苦了。嗯。老程，其实你的苦衷我是知道的。我为什么要出来做生意？不就是为了你和孩子们能安心闯事业吗？我不会给你们拖后腿，但是我也不会让人家戳你的脊梁骨。放心，爱的奉献表彰大会，爸爸好，妈妈好，弟弟好。哥，你说话能不能别这么贱来？没办法呀，谁让我姓高呢？程梦成也可怜，把我这个死去司机的孩子抚养大，但我明白。鸠占鹊巢，那仍然是鸠。你胡说什么呢？嗯，你最近怎么回事啊？啊，你说话老是阴阳怪气的。没有啊，我这是发自肺腑的感谢啊。另外，我还有一个好消息要宣布啊。之前我被踢出去那个项目，又把我收了。在座哪位能人出的力，让我知道感谢一下。次了，不要操他们的心，不要管他们的事儿。我就是看破文道，为了小华的事，把我儿子的项目给毁了。这本来就是家明的。我说啊，你就多于管啊，又得跟人说软话吧。这个项目早晚都是我的，文道想用这个项目绑着我和他女儿谈恋爱，想得美。你看看，你看看，现在还胡说八道，是吧？你能对小华姐认真点吗？你不能这么说的。我没那么认真，关你什么事啊？佳阳，不要管人家的事儿，不要揣测，更不要参与，管好自己。小华小时候虽然跟你们一起长大的，但是现在啊，各自有各自的规划。高家明，你做人不能过河拆桥。嗯。我说我能下周能不能不回来啊？
全够两顿饭，下下周一起回来吃。这每周像规定任务一样回来一次，保外就医不就是这样吗？你爱回来不回来，没人稀罕你。我怎么能不爱回来呢？每周一次感受家庭温暖，没有我，怎么显示出你们三个是一家人呢？出去。爸妈，我下周再来看你吧。哥，你能不能别这么跟爸说话？是他瞧不上我，我有什么办法？我在医院大小也是个主治医生。他成天要我喝料、指手画脚的，跟我讲什么崇高理想、人类国家使命，我烦他，他永远把我当孩子，把我养到十八岁。哥，爸让你改回高兴，是怕高家绝后，不是不认你这个儿子。是我特清楚，他把我当儿子，我也算赶上时髦了，还有干爹认，还是合法收养的。只不过等到我十八岁生日的时候才告诉我。我知道你心里不舒服。但是你这么说，我心里也很难受。走走走。不好意思，我今晚有事，我们改天再约。洋洋，看看吧。洋洋，这是你爸爸下属的女儿，今年二十三岁，看看怎么样？不错。爸，你喜欢吗？孩子没正经，有时间你跟他见个面呗。我最近忙死了，我哪有时间见他呀？对吧，爸？你妈，就是想让你们这些年轻人啊，多认识，多交朋友，相互有帮助，认识一下。没什么坏处啊。那逢年过节有的是机会，不用现在刻意安排。你别在那儿给我打哈哈啊！我知道你们年轻人讨厌相亲，可是你想想，你都老大不小了，得抓紧时间了吧？你妈说的我赞成，不能反潮流，不能反人性，男大当婚，女大当嫁，这是中国的俗语。俗语翻译的时候要特别注重意义，不能只留于直白，这样很容易闹笑话。我跟你说相亲的，你别给我扯别的。我已经有我喜欢的人了。我伟大的翻译事业。那翻译是个人嘛？哎，你要真是个有个女翻译，那也志同道合，挺好的呀。大妈，真的有女友了？一个单位的吗？他家里是干什么的？翻译世家。今年五十六岁，爸，你喜欢吗？我给你介绍了。这没个四六的，你干嘛呀？这孩子，你还真是，说着说着就……爸妈，我现在觉得这个阶段我还是事业为重的好，以后的事以后再想，你们不用操心我。来吧，是是。谢谢。你爸还挺有意思的，在谈判桌那么有魄力，回到家反而就局促了。是啊，不能逆历史潮流而动，不能反人性。要不你就见见呗，不是觉得挺漂亮的。我一直有喜欢的人。我打的怎么样？跑动很积极。你就不能夸我一下吗？对我就像对你的那些实习生一样，那么严格。哎，周南，这儿，小华。
周南，就是旭东介绍你们一块做生意的那个，就是因为他把旭东给甩了。佳阳，话不能这么说，生意做不做成，那看的是缘分。我看他跟你挺有缘分的，我哥知道吗？你哥的朋友，我也不是都认识吧。周南，这是程佳阳。啊，程佳阳，总听小华在我面前提起你。我怎么没听说过你呢？哦，对了，我听旭东好像说过你，王旭东你认识？啊，旭东啊，以前经常在一起喝酒，好长时间没见到他了，有空一起常聚啊。小杨，今天我们见面也算是缘分，怎么着？休息够了吗？陪我热热身。我没有休息，我在后场。抱歉，抱歉啊！你总跟我说佳阳球技了得，我就想试试水，没想到误伤你了。没什么误伤不误伤的，打球嘛，是我太大意了。这么打球太没意思。我如果跟实力相当的对手打球啊，都是赌球拍的。你如果输了，球拍送给我；我如果输的话，球拍送给你。好啊，不过你那球拍是女人用的，就算你送给我，我也不会用。来吧。我送你，小华，我们还没谈生意呢，上我的车吧，我送你。来，谢谢啊。走吧。佳阳，要不就让周南送我吧，我跟他还有些事儿要谈。好啊，那我自己走了。我说你们谁去啊？有，喂，那还是李雷去吧。卫生部要和瑞士的卫生部做个交流，瑞士方面明天派人来打前站，你去当随行翻译，准备一下。好，嗯。哎呀，怎么弄成这样？要不要弄点粉？韩梅梅出差了。再向我要人，我就无人可派了。对了，实习生里边有能用的吗？你要问他呀，肯定谁都不能用。郝哲其实不错，真的，有非正式场合，可以让他去。郝哲还不如乔飞呢。我要去开会，你就拟个名单，挑几个能用的，分析一下特点，补番茄，包我邮箱啊。好。
愿赌服输，周楠的球拍给你。这球拍太轻了，我用不上，你拿去用吧。又在为实习生烦心啊？又是乔飞，他怎么了？没怎么。虽然总是投机取巧，但是也没犯过什么大错。等要真犯什么大错，可就来不及了。是啊，所以让人担心啊。最近他又发明了一个什么化妆面具，照着这个面具可以描出眉毛、腮红、鼻影什么的，女实习生人手一个，都等着那个正式场合用的。你不会觉得这个行为有趣吧？我觉得挺好玩的。如果乔飞因为他这个有趣的行为发生外交事故怎么办？那我就只能跟他一起下岗了。不值得，佳阳。高翻院一定需要你，但不一定需要乔飞。哦，那不一定。高翻院需要的是各式各样的人才。你呀，就是对实习生太认真投入了，把乔飞弄得跟你的孩子一样。你还挺重视他的，像重视病毒一样重视他。你今天很不一样，是吗？哪儿不一样了？从我认识你的那天起，我就知道你心里面住了一个人，和外面的这个人完全不一样。我心里面那个人住的是谁呢？现在的这个你。我记得原来那里有一个固定位置，我就坐在那儿。现在实习生多了。工位也不够了。如果当时能够稳定留在高翻院就好了。就是因为佳明说他要去瑞士，我就鬼迷心窍，非要跟了去。结果人家八个月交流期一到，潇洒回国，我又老老实实念了个管理学位，真是有病。我那时候其实还挺开心的。在瑞士读到最后一年，你们都来陪我。现在想想，我跟你哥好像真的没有恋爱过。我俩独处的时间特别少，我跟你在一起的时间，都比跟他在一起的时间多多了。出击总好过被动挨打吧？你还想让程家阳追着你问见人就是矫情怎么翻吗？我到现在都没想好一丈红要怎么翻，我想的都脑淤血了。反正我把我没想到的新词儿、新说法全用上。哎哎哎哎哎，是不是等他们回来当面问比较好啊？不用看也知道他们不在。你今早没看见程家阳吧？被打得跟个方片 Q 一样，四个花色十六张脸，就唯独打得他像那方片 Q， 你知道吗？他这么要面子的人，在消融之前不会让我们看见他的。那赶紧放在桌子上，我就赶紧走。好，谁啊？方片 Q。
么神神秘秘的要问我什么呀？嗯，这个是上次您说过的，所以我汇集了一些新词热词，结合自己的翻译想法，想跟您讨论。赏你一丈红，你决定翻译成“赏你鼠葵之死”。上次程主任让我音译的方法提醒了我，然后我结合了自己的翻译想法。我觉得“鼠葵之死”在法语里面没有实质的意义，后面可以着重翻译，然后也符合他本来的意境。符不符合你决定不了。你们实习生的工资发了，去财务那领一下。好的，小飞，你去材料室打印。下班之前，人手一份纸质版和电子版。好。领工资就没我的事儿，杂事儿都是我来。公司万一领了，啊，谢谢。晚上一起吃饭吧。我我就不跟你们吃了吧，这么点钱还不够我交房租的。你怎么这么少啊？外派不是也有钱拿吗？我没外派过呀、啊，而且上次加布的事情还给我扣钱了呢。你们去吧，我就不去了。那你别工作太晚了，我们先去了。嗯，拜拜。嗯。